আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি টিবিএন 24 টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন টিবিএন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠান এবং সাথে আছে নূপুর চৌধুরী আর সম্মানিত অতিথি হিসেবে আমাদের সাথে আজকে আমরা পেয়েছি অ্যাটর্নি মাহফুজ রহমানকে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই অনুষ্ঠানে এবং সেই সাথে দর্শক আইনি পরামর্শ অভিবাসন ইস্যু যে কোনো বিষয়ে আপনারা জানতে ফোন করতে পারবেন আমরা সরাসরি আছি 6463079828 এই নম্বরে এছাড়া আমরা সরাসরি আছি ফেসবুকে www.facebook.com/tbn24us এ এবং অ্যাটর্নি মাহফুজুর রহমান আমরা যদি আজকে শুরু করি আজকের উল্লেখযোগ্য ঘটনা নিয়ে ইরানি ইস্যুটি খুব সামনে চলে এসেছে ট্রাম্প প্রশাসনের আমরা যদি বলতে চাই যে নর্থ কোরিয়ার সাথে সমঝোতা আলোচনার পরপরই দেখা যাচ্ছে ইরানকে বেশ গুরুত্বের সাথে নিয়েছে মাইক পম্পিও নতুন সেক্রেটারি অফ স্টেট সৌদি আরবে গেছেন ইরান ইস্যুটি কথা হয়েছে সেই সাথে আজকে আমরা দেখেছি ডোনাল্ড ট্রাম্প এক ধরনের হুশেরি উচ্চারণ করে বলেছেন বারোই মেয়ের মধ্যে নতুন করে কোনো চুক্তি সমঝোতায় না আসলে সিদ্ধান্ত নেবেন সেই সাথে আমরা দেখেছি যে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু ইরানের পরমাণু কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছে এ ধরনের তথ্য উপাত্ত উপস্থাপন गुरुपूर्ण राष्ट्रोप अमेरिका प्रशासन इन मिले जेनेटी ইরান কে একটা বেশ লম্বা সময় পর্যন্ত কোনো প্রকার তারা যেন নিউক্লিয়ার অস্ত্রের মানে ওই ধরনের কোনো প্রোগ্রামে না যাওয়ার একটা প্রতিবন্ধকতা ওই ওই টিটির মধ্যে ছিল কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে হঠাৎ করে আমাদের যে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নির্বাচিত হওয়ার পরে সরাসরি ওই টিটিতে উনি আঘাত করছে উনি কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে প্রেসিডেন্ট ওবামা ভালো মন্দ যেটাই করুক সেটার কি উনি ওটাকে বাতিল করতেই কিন্তু আগ্রহী তো সেরকমভাবে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের ডেডলাইন আছে আপনার বারো তারিখের যে এটাকে কংগ্রেসের যে আপনার একটু শেষে তিনি বলেছেন যে ইসরায়েল গোটা বিশ্বের জন্য হুমকি নয় তো একই ধরনের অস্ত্র তোমাদেরও আছে যদি দাবি করা হয় ইরানেরও আছে তো ইরান হুমকি সে বিষয়টি আপনি কিভাবে যে বিষয়টি বলছিলেন ইরান এবং ইসরায়েল ওরা কিন্তু মতাদর্শ দিক থেকে এবং ধর্মীয় যে কোনো জিওগ্রাফিক দিক থেকে এবং সব দিক থেকে কিন্তু একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে একইভাবে যে ইসরায়েলের যে একটা মুসলিম বিশ্বের সাথে যে একটা মানে আপনার সংঘর্ষ সেটার ক্ষেত্রেও কিন্তু একমাত্র দেখা যায় ইরানই একমাত্র মানে শক্ত অবস্থানে আছে দেশ মুসলিম দেশ হিসাবে সেই হিসাবে তাদের হাতে যদি নিউক্লিয়ার অস্ত্র যদি চলে আসে তখন কিন্তু আবার ইসরায়েল রাষ্ট্রের জন্য কিন্তু একটা হুমকির সম্মুখীন হতে পারে সেজন্যই কিন্তু দেখেন অগ্রিম ভাবে কিন্তু আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে কিন্তু ইসরায়েল কিন্তু দেখেন সিরিয়াতে কিন্তু আপনার ইরানের অবস্থান উপরে অনবরত আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে এখনো পর্যন্ত ডাইরেক্ট ইরানে কোনো হামলা করেনি করলে হয়তো বা এটার পরিণতি আরো খারাপ হতে পারে তো সেটাই এখন দেখার বিষয় আর ইসরায়েলকে ইসরায়েলের এই বিষয়টাকে সেভ করার জন্য কিন্তু এখন আমেরিকাও কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে মানে যেটা ইসরায়েলের করার দরকার সেটা আমেরিকা কিন্তু আরো এক স্টেপ বাড়িয়ে কিন্তু সেই জিনিসটাকে সফল করার জন্য কাজ করে যায় দেখা যাচ্ছে কাজ করে যাচ্ছেন একজন ফোনে যুক্ত হয়েছেন আমরা প্রশ্নটি নিয়ে নিই কে আছেন আমাদের সাথে কে যুক্ত হয়েছেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমি হাবিবুর রহমান ওয়াশিংটন ডিসি থেকে জি বলুন ভাই অ্যাটর্নি সাহেব এর কাছে আমার একটা क्वेश्चन যে প্রফেশনাল ওয়েভার নিয়ে যারা বাংলাদেশে যান তারা কি এমবেসিতে যে কনস্যুলার ও যে এমবেসি যে একটা ইন্টারভিউ হয় ওখানে কি ইউএস সিটিজেন ওয়াইফ নিয়ে কি অ্যাটেন্ড করা যাবে নাকি অনলি ওই অ্যাপ্লিকেন্ট শুধু যাইতে পারবে আচ্ছা 
ঢুকতে পারবে আমি এক্ষেত্রে আরেকটি যদি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করি সেটি হচ্ছে শুধু স্পাউস না যদি আমার ইচ্ছে হয় যে আমি আমার বাবা মার জন্য অ্যাপ্লাই করেছি কিংবা ভাই বোনের তখন কি যাওয়ার সুযোগ তখনও থাকে এটা আপনার যদি গ্রিন কার্ড থাকে এবং ইয়ে আপনার পাসপোর্ট থাকে তখনও এটা এলাও করে কিন্তু পাসপোর্ট থাকলে এলাও করে গ্রিন কার্ড অনেক সময় এলাও করে না আচ্ছা পাসপোর্ট থাকলে আমি যে কারোর জন্য আবেদন করলে তার সাথে আমি ইন্টারভিউ পিটিশনার হিসেবে সাথে কোম্পানি করতে পারি আরেকজন আমাদের সাথে ফোনে আছেন কে আছেন আমাদের সাথে কে যুক্ত হয়েছে जर्डने स्पष्ट भाव फिलस्तन इजराइल साम्प्रतिक अवस्था देखी तरफ अवस्थान ट्रांसफार कर रिलेशन ल
জি নামটি বলে নিতে হবে আপা আমরা শুনতে পাচ্ছি নামটি বলে নিতে হবে আমার নাম ফাতেমা আমি নিউইয়র্ক থেকে ফাতেমা আমার নাম আমি নিউইয়র্ক থেকে কল করছি ফাতেমা জি আমরা শুনতে পাচ্ছি আপনি প্রশ্নটি করুন হ্যাঁ আমি আমি 2011 এ আমার ভাই বন্ধুর জন্য अप्लाई করেছিলাম এপ্রুভাল 2011 এ আমার ভাই বন্ধুর জন্য আমি अप्लाई করছি এখনো কোনো মানে এপ্রুভাল লেটারটা আসে নাই আর কতদিন লাগতে পারে সেই বিষয়ে জানতে চাচ্ছেন হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা অসংখ্য ধন্যবাদ সময় লাগে এরকম না আচ্ছা সময় লাগে কি না এই বিষয়ে যদি আরেকটু বলতেন हाँ भाई बोने एप्लीकेशन ओला के देखते हुए कौन सर्विस सेंटर है इटा आते जब फॉर एग्जांपल अमी गौतम शब्द एक टा अमी अमार एक टा एप्लीकेशन चेक करे चिलाम जेटा की ना अपना भारमोन सर्विस सेंटर जब भाई बोने एप्लीकेशन पे नहीं आते तादर एप्लीकेशन को 2010 जड़ा अप्लाई करे चिलो तादर � इरान प्रसंग से सऊदी आरब प्रसंग जो जानते चाहिए नतून सेक्रेटर अब स्टेट सऊदी आरबा देखे सऊदी आरब और इरान सम्पर्क दुई मेरु मुस्लिम कान्ट्री हवा सत्व एकदम अतीत थे से विषय चले आसे परराष्ट्रनीति रसायने एक क्षेत्र में सऊदी आरब सक्षता ट्राम्प प्रशासन देखी द्वंद चलते सऊदी आरब इरान मध्य जुद्ध अलरेडी चलते चालू आज द्वंदे लिप्त द्वंदे बृहतर शक्ति के हाथ नवर चेस्ट कर जी আমি 2011 তে দেশে এসেছি আমি গ্রিন কার্ড হোল্ডার তো আমি হার্টের রোগী বারবার আমার এনজিওগ্রাম হচ্ছে এই সেই এবং আমার দেশে যাওয়াটা এখানে আমি অবজারভেশনে আছি তো আমার মেয়ের জন্য अप्लाई করা 2011 সনের নভেম্বরে তো ওই 21 ওভার ছিল এখন আমার মেয়ে अप्लाई করলে কি বিজিক ভিসা পাবে আমাকে দেখার জন্য মেডিকেল যদি কোনো এভিডেন্স দেখাই क्षेत्रुशन Intention is not good that you will come back again because your parents already applied for you. So she gets to have a visa now. Or some other stuff, but pito pare. It is discussion and business. Are you not sending phone? Okay, what's your name? Phone? Okay, what's your name? Hello, sir. 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 Uh, 
क्षेत्र मायर डिफरेंट खुब संक्षेपे प्रश्न करोट बन मार्च मासन परीक्षा दिए गत बचर चिठी आसें मैं कत दिन लगे आरोप परीक्षा पास कर बुझते पे अनेक क्षेत्र देखा जाए सीटिजनशिप अपना पास करजाम शेषे अफिसारा दिए थे डिसिशन कैन नट बी मे मेड उल मेल आउट योर डिसिशन तो क्षेत्र में अनेकगुल कारण होते बैकग्राउंड चेक अथवा कमप्लीट है ना को एक इनफरमेशन इनकमप्लीट थे अथवा इमिग्रेशने और डकुमेंट तरा चे थे से क्षेत्र में सीचुएशन होने प्रश्न नियार आगे ए रिलेटेड प्रश्न कर आहमेद नाजमा सीटिजनशिप पर फोन प्रश्न प्रायरिटी 
বুঝতে পারে সে কোনো বুঝতে পারে যে এভরি মান্থ সেটা আপডেট হয় আর পাশাপাশি উনি যেহেতু বলেছে যে উনি অ্যাড্রেসটি আপডেট করেছে ন্যাশনাল ভিসা সেন্টারে সেক্ষেত্রে যখনই অ্যাপ্লিকেশনটির প্রায়োরিটি আসবে তখনই কিন্তু ন্যাশনাল ভিসা সেন্টার নক করবে পিটিশনারকে যে এটা আপনার ফি দেওয়ার সময় হয়েছে অন্যান্য ডকুমেন্টেশন সাবমিট করার সময় হয়েছে সময় হয়েছে আর অ্যাটর্নি মাহফুজুর রহমান আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ তবে আমাদের সময় হয়েছে ছোট্ট একটি বিরতি নিবার বিরতির পর এসে দর্শক আপনাদের ফোনে যারা প্রশ্ন করবেন তাদের তিনি বসে সেই সাথে ফেসবুকে অনেকেই প্রশ্ন করেছেন আমরা চেষ্টা করব প্রত্যেকের উত্তর দিতে সাথেই থাকুন আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের নিয়মিত অনুষ্ঠান টিভিএন অ্যানালিসিস অনুষ্ঠানে এবং অ্যাটর্নি মাহফুজুর রহমান আমাদের সাথে সম্মানিত অতিথি হিসেবে আছেন ফেসবুকে অনেকে প্রশ্ন করেছেন ফোনেও আছেন তবে ফেসবুকের একটি দুটি প্রশ্ন আপনাকে করতে চাই সাকত জীবন তিনি প্রশ্ন করেছেন বাবা যদি সিটিজেন হয় তাহলে কি বিবাহিত ছেলে মেয়ের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবেন কি না এবং করলে কত বছর লাগে করতে পারবে বাবা ইউএস সিটিজেন তার ম্যারিড চিলড্রেনের জন্য আবেদন করতে পারবে সেই ক্ষেত্রে সময় লাগে হচ্ছে দশ থেকে বারো বছর সময় লাগে দশ থেকে বারো বছর হারুন রশিদ তিনি প্রশ্ন করেছেন উনি গ্রিন কার্ড হারিয়ে ফেলেছেন আবেদন করেছেন এবং তার ইনফো পাস স্টিকার আছে উনি বাংলাদেশে যেতে চান এবং ছেলে মেয়ে সহ ওয়াইফ সহ কোনো সমস্যা হবে কিনা লাইনে আছে এই অথের জন্য নাও থ্রি মান্থস আমার এটা অথের কোনো ডেট পাই নাই टर्मिनेट कर তারপরে তিনি আবার বলছেন যে জাজ আবার তাকে জয়েন্টলি মোশন টার্মিনেট ইফ ডিএইচএস এগ্রি মানে উনি কি করতে পারেন এই ক্ষেত্রে আপনি কি বুঝতে পেরেছেন প্রশ্নটি সামথিং এটা ইমিগ্রেশন কোর্টের বিষয়ে বলছে যে টার্মিনেশন দ্যাট मींस অন রিমুভাল প্রসিডিংস এখন জাজ টার্মিনেশন তো করতে পারে যদি এরকম গ্রাউন্ড থাকে যেমন ফর एग्जांपल অ্যাডজাস্টমেন্টের জন্য যদি কেউ রিমুভাল প্রসিডিং থাকে অ্যাডজাস্টমেন্টের জন্য ইউএস সিটিজেন ম্যারি করে অ্যাডজাস্টমেন্টের জন্য আবেদন করে থাকে সেই ক্ষেত্রে জাজ নিজও অ্যাডজাস্টমেন্ট করতে পারে আবার কেসটি টার্মিনেট করে বলতে পারে ইউএস সিএস এটা অ্যাডজাস্টমেন্ট করার জন্য সেটা একটা টার্মিনেশন एग्जांपल পাশাপাশি जयंटर चार्च बचरे 
হ্যাঁ ওভার এস্টে করে উনি ইউএস সিরিজে ম্যারি করেছে এখন কিন্তু অ্যাজ এ রাইট উনি কিন্তু টার্মিনেশন যদি রিকোয়েস্ট করতে পারে না কারণ ওনার যে ডিপোর্টেশন ছিল ওনাকে আগে সেই ডিপোর্টেশন অর্ডার পালন করতে হবে তো সেক্ষেত্রে দেখা যায় আমরা এই ধরনের সিচুয়েশনে দেখা যায় যে তখন হার্ডশিপ দেখাতে হয় যে ইউএস সিরিজে ম্যারি করেছে চিলড্রেন আছে তা ও যদি চলে যায় এখন তাহলে হার্ডশিপ ফেস করবে সেক্ষেত্রে আমরা জয়েন্ট মোশন যে ডিএইচএস কে জয়েন্ট করিয়ে বলতে হয় যে তার যে এখানে যে যে লটা যে অমান্যর বিষয় পাশাপাশি যে ওভারেস্টে সব কিছু যেন এটা ইয়ে করা হয় মাপ করা হয় এবং এটা নিয়ে যেন কোনো অপোজ না করে তখন জয়েন্ট মোশন করলে তখন যার যদি দেখে যে ডিএইচএস এটা কোনো অপোজ করছে না একসাথে তারা অ্যাগ্রি এটা অ্যাগ্রি করতে হয় ডিএইচএস তখন এটা ওই কেসটা তখন অথবা আদালতে উঠে এবং সেই হিসেবে কোনো রিলিফ ক্লেম করতে পারে ক্লেম করতে পারে অসংখ্য ধন্যবাদ খুব সুন্দর করে বিস্তারিতভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন সৈয়দ মিল্টন আপনার উত্তরটি পেয়েছেন কে আছেন আমাদের সাথে ফোনে কে যুক্ত হয়েছেন আমার অবশ্যই উচিত হবে যে ইউএস এর সাথে যোগাযোগ করা সিমিলার একটা সিচুয়েশন দেখা গেছে আমার একজন ক্লায়েন্টের সিমিলার সিচুয়েশন ছয় মাস হয়ে গেছে ওই ক্লায়েন্টও আমাদের সাথে যোগাযোগ করেনি আমরা করেছি দেখা যাচ্ছে আর রিনিউয়ের ক্ষেত্রে প্রচুর সময় নিচ্ছে এখন কারণ এখানে একটা ওই ব্যাপার আছে যে যদিও যারা এই ধরনের অ্যাজাইলাম অ্যাপ্লিকেশনে আছে এবং ওয়ার্ক পারমিট নিয়ে আছে যাদের আপনার এক্সপাইরেশনের কিন্তু ছয় মাসের মধ্যে কিন্তু রিনিউ আবেদন করা যায় আর পাশাপাশি ইউএসএ এস কিন্তু এখন নতুন যেটা রুল করেছে গত বছর থেকে যে যখনই আপনি রিনিউ অ্যাপ্লিকেশন করবেন তখনই ওনার যে এক্সপাইরেশন ডেট আছে সেখান থেকে ছয় মাস কিন্তু অটোমেটিক এক্সটেনশন পায় ও কাজ করার অধিকার পায় কিন্তু সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে এক্সপাইরেশন হয়ে যাওয়ার পরে ড্রাইভ করতে অথবা ডিএমবিতে সাথে কিছু সমস্যা হয়ে থাকে তো বেস্ট অপশন হচ্ছে এক্সপাইরেশনের ছয় মাসের মধ্যে কিন্তু অ্যাপ্লাই করে দেওয়া আর এই ওনার যে এখনো আসেনি আমার মনে হয় উনি রিকোয়েস্ট করতে পারে যেমন আমি গত বললাম না গত মাসে আমার ক্লায়েন্টের ক্ষেত্রে রিকোয়েস্ট করেছি যে ওই দিন টু উইক্সের মধ্যে কার্ড পাঠিয়ে দিয়েছে অথবা ওরা ভুলে গেছে অথবা ইয়ে হয়েছে ওরা এটাকে কেয়ার করতে পারেনি আগে তো আমার মনে হয় উনি ফোন করতে পারে অথবা রিকোয়েস্ট করতে পারে রিকোয়েস্ট করতে পারে যখন পেলাম সেটাও অলমোস্ট থ্রি উইক্স চলে গেছে সো এখন পর্যন্ত আমি আর কোন রেজাল্ট পাইনি আর কি মানে ই রিকোয়েস্ট যে সেন্ড করেছি এটা অলমোস্ট তিন সপ্তাহ চলে গেছে যোগাযোগে হয়নি সেভাবে কিন্তু আমি জানতে চাচ্ছিলাম 
কতদিন লাগবে ওয়েলকাম লেটারটা আসবে আচ্ছা বর্তমানে যারা অক্টোবর টু থাউজেন্ড ফোরে অ্যাপ্লাই করেছিল এই মে মাসে তাদের ভিসাগুলো ইস্যু করছে আর যদি ফাইভ হয়ে থাকে আমার মনে হয় বছর দেড়েকের মধ্যে উনি হয়তো বা আপনার স্পন্সার এবং অন্যান্য কাগজপত্র জমা দেওয়ার জন্য রিকোয়েস্ট পেতে পারে এন বিসির কাছ থেকে আমরা একটু ফেসবুকের একটি প্রশ্ন নেই শফিকুল ইসলাম রায়হান তিনি প্রশ্ন করেছেন ওনার মা গ্রিন কার্ড হোল্ডারধারী ওনার মানে ছেলে মেয়েদের জন্য টোয়েন্টি ওয়ান নিচে এবং আনম্যারিড তাদের জন্য কি আবেদন করতে পারবে কিনা এবং কতদিন লাগবে মানে মা বাবা যদি টোয়েন্টি ওয়ানের নিচে বয়স এবং আনম্যারিড তাদের জন্য আবেদন করলে কতদিন লাগবে হ্যাঁ অবশ্যই পারবে যারা এই ইউএস মানে গ্রিন গ্রিন কার্ডধারী প্যারেন্টস তাদের আন্ডার টোয়েন্টি ওয়ান চিলড্রেনের জন্য আবেদন করতে পারবে সেক্ষেত্রে যদি ইভেন যদি দেখা যায় যারা বিশ কারণ এই বর্তমানে এই ধরনের অ্যাপ্লিকেশনে দুই থেকে আড়াই বছর সময় লাগছে যদি কারো বছর কারো যদি বয়স বিশ বছর হয়ে থাকে উনি অ্যাপ্লাই করতে পারবে পরবর্তীতে ইভেন যদি একুশ বছর হয়ে যায় তখন কিন্তু ওই ক্ষেত্রে কিন্তু সিএসপি রিকোয়েস্ট করে কিন্তু আন্ডার টোয়েন্টি ওয়ান চাইল্ড হিসেবে ভিসা নিয়ে আসতে পারে আরেকজন প্রশ্ন করেছেন এম ডি আলম উনি গ্রিন কার্ড হোল্ডার ধারী ওয়াইফের জন্য অ্যাপ্লাই করেছেন দুই হাজার সতেরো সালে কতদিন লাগতে পারে রিসেপ লেটার পেয়েছেন তাদেরকে আপনার প্রায়োরিটির জন্য অপেক্ষা করতে হয় সেক্ষেত্রে বর্তমানে প্রায়োরিটি যে সময়কাল সেটা হচ্ছে দুই থেকে আড়াই বছর কেউ যদি উনি যদি সতেরো সালে আবেদন করে থাকে আমার মনে হয় আরও বছর দেড়েক মতো লাগতে পারে কারণ বর্তমানে যারা জুন টু থাউজেন্ড সিক্সটিনে অ্যাপ্লাই করেছিল তাদের গ্রিন কার্ডধারী তারা স্পাউসের জন্য তাদের ভিসাগুলো ইস্যু করছে বর্তমানে ইস্যু করছে সাকর জীবন তিনি প্রশ্ন করেছেন যদি ইউএস সিটিজেনশিপ নেওয়ার পর কেউ যদি মনে করে বাংলাদেশে গিয়ে থাকবেন এ ব্যাপারে কি কোনো আইন আছেন কিনা তিনি কে থাকতে পারেন কিনা ইউএস সিটিজেন তাদের দেশের বাইরে গিয়ে থাকার কোনো মানে থাকতে চাইলে সেক্ষেত্রে কোনো রেস্ট্রিকশন নেই অ্যাজ লং অ্যাজ থাকতে পারে যে দেশে যাবে সে দেশের লোকাল রুল ফলো করে ভিসা যেমন বাংলাদেশে যদি থাকতে চায় ওনাকে অবশ্যই আপনার নো ভিসা সিলটে নিয়ে নিতে হবে দশ বছরের জন্য এবং এটা এক্সপায়ার হলে আবার পুনরায় এটা আবার রিনিউ করে নিতে হবে না হলে আবার বাংলাদেশে উনি অবৈধ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে আচ্ছা মানে তিনি থাকতে পারবেন তবে যে দেশে থাকবেন সে দেশে আবার <laughs> খুব মজার একটি তথ্য আপনি দিলেন আরেকজন রোকে আক্তার প্রশ্ন করেছেন উনি ওনার বাবার জন্য অ্যাপ্লাই করেছেন কতদিন লাগে সাধারণত বাবা মার জন্য অ্যাপ্লাই করলে বর্তমানে ওটা যেটা বাবা মামা কিন্তু সেম আপনার ইমিডিয়েট রিলেটিভস তাদের জন্য কোনো ওয়েটিং টাইম নাই সে জাস্ট প্রসেসিং টাইম সেক্ষেত্রে আপনার আট থেকে দশ মাস সময় লাগে মানে একদম প্রথম দিকে রাইট সেই সাথে আমরা একদম অনুষ্ঠানে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আমরা কথা বলছিলাম ইরান ইস্যু নিয়ে সেই সাথে আমরা কথা বলছিলাম নট করি ইস্যুটি নিয়েও আপনার কাছে জানতে চাই যে আজকে আজকের যে খবর সেটিতে হচ্ছে সাবেক সেক্রেটারি অফ স্টেট কনরিসা রাইস তিনি বলেছেন যে নট কোরিয়া নিয়ে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সমঝোতার যে তিনি স্বাগত জানিয়েছেন তবে সতর্কতার সাথে পা ফেলতে হবে তো এই বিষয়টিকে আপনি কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন আমার কাছে যেটা মনে হয় বর্তমান যে সিচুয়েশন এই যে আমেরিকার যে আমি বলবো দুর্বল যে প্রশাসন এবং দুর্বল নেতৃত্বের সুযোগটি কিন্তু নর্থ কোরিয়া গ্রহণ করেছে করে কিন্তু পারমাণবিক অস্ত্র কিন্তু সে পরীক্ষা করে কিন্তু বানিয়েও ফেলেছে মনে হয় এই মুহূর্তে তো সেই হিসাবে দেখা যায় বর্তমানে নর্থ কোরিয়ার অবস্থান কিন্তু শক্ত উনি এখন বার্গেনিংয়ের ক্ষেত্রে কিন্তু অনেক শক্তভাবে অবস্থানে চলে আসছে যে ঠিক আছে আমরা ডি নিউক্লিয়ারাইজেশন করব আমরা অস্ত্র ধ্বংস করব কিন্তু আমাদের এই শর্ত হবে হ্যাঁ তো আমার মনে হয় ওয়ার্ল্ডে কিন্তু 
দেখা যাচ্ছে যে নর্থ কোরিয়া কিন্তু একটা শক্ত অবস্থান চলে গেছে আবার যে কোনো সময় আবার সে ব্যাক করতে পারে আবার নেগোসিয়েশন থেকে টেবিল থেকে চলে আসতে পারে তো এরকম একটা সিচুয়েশন আসলে তৈরি হয়েছে তো এই এই সিচুয়েশনকে আবার ট্যাকেল দেওয়ার জন্য আমার মনে হয় আমেরিকাকে আরও দক্ষ কূটনৈতিক প্রক্রিয়ার মধ্যে যেতে হবে প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে ফোনে আছেন আমাদের সাথে একদম অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি কে আছেন আমাদের সাথে ফোনে আমার নাম অলকা আমি ওকলামা থেকে বলছিলাম আমার ছোট কোয়েশ্চেন ছিল আমার ভাইদেরকে আমি টু থাউজেন্ড ফাইভে অ্যাপ্লাই করেছিলাম কতদিন লাগবে আর মানে ওয়েলকাম লেটার আসতে একটু জানতে চাচ্ছিলাম আচ্ছা शेष करते प्रश्न आज चले कत আমার মনে হয় এটা এই পাসপোর্টটি যেরকম উনি নিয়েছে একইভাবে ওনার বাচ্চাদের সার্টিফিকেট ও সিটিজেনশিপ নেওয়াটা খুবই জরুরি আমার মনে হয় যদিও কেন হচ্ছে কারণ ফিউচারে দেখা যায় বাচ্চাটির বিভিন্ন ক্ষেত্রে ওনার ইমিগ্রেশন স্ট্যাটাসে কিন্তু অনেক সময় সিটিজেনশিপ প্রুফ করতে হয় পাসপোর্টটি কিন্তু সিটিজেনশিপের কনক্লুসিভ প্রুফ না পাসপোর্ট যেমন ইউএস এর অনেক আপনি ইউএস ন্যাশনাল আছে যেমন গোয়াম অনেক টেরিটরি আছে দে হোল্ড ইউএস পাসপোর্ট বাট দে আর নট ইউএস फायल कर प्रूफ हिसाब से पड़े जाए प्रूफ ना असंख्य धन्यवाद आलोचना कर এবং সেই সাথে দর্শক আপনাদেরও অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি যারা আজকে প্রশ্ন করতে পারেনি আগামীকাল ঠিক একই সময় দশটা থেকে এগারোটা হাজির হবো এই অনুষ্ঠানটি নিয়ে সে পর্যন্ত সবাই অনেক ভালো থাকবেন